வணக்கம் தமிழ் ஃபுட் கார்னரில் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு வித்தியாசமான காய் வச்சு ஒரு ரெசிபி பண்ண போகிறோம் நீங்கள் இந்த பார்த்திங்களா ஒரு பச்சை கலரில் ஒரு காய் இருக்குது இதுக்கு பேர் அதலக்காய் இது பாவக்காய் மாதிரியே கொஞ்சம் கசப்பாக இருக்கும் ஆனால் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப நல்லது இது சீசன் அப்போ மட்டும்தான் கிடைக்கும் ஒரு வருஷத்தில் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் இந்த டயத்தில் மட்டும்தான் கிடைக்கும் ஆனால் பாவக்காய் பிடிக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே இந்த காயும் ரொம்ப பிடிக்கும் நீங்களும் நெக்ஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக வாங்கி இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த அதலக்காயில் நிறைய மண் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் வாங்கிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் மூணு தடவைலேருந்து நாலு தடவை வரைக்கும் நல்லா அந்த மண்ணெல்லாம் போகிற வரைக்கும் கழுவி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போது இதை வந்து நம்ம கட் பண்ணலாம் தேவையில்லை இப்படி இந்த ஒரு அதலக்காயை எடுத்துகிட்டு இந்த ரெண்டு பக்கமும் உள்ள காம்ப இப்படி கிள்ளிடணும் கையாலேயே ஈஸியாக கீழே வந்துடும் உள்ளே வந்து விதைகள் இருக்கும் ரவுண்ட் ரவுண்டாக பால்ஸ் மாதிரி குட்டி குட்டி பால்ஸ் மாதிரி விதைகள் இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு இதே மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் உள்ள காம்பை வந்து நம்ம கிள்ளி வச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் அடுத்து நம்ம சமைக்க ஆரம்பிக்கலாம் ஒரு கடாய் சூடு பண்ணி அதில் ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் இப்போ நம்ம காம்பெல்லாம் கிள்ளி வச்சுருக்க அதில் காயை இதில் சேர்த்துடலாம் இப்போ இது அந்த எண்ணெயிலேயே நல்லா வதங்கணும் அப்பப்போ இந்த மாதிரி கிண்டி விட்டு ஒரு மூடி வச்சு ஒரு மூணு நிமிஷம் சிம்மில் வச்சு வச்சுருங்க அப்பப்போ திறந்து கிண்டி விட்டுக்கோங்க இப்போ ஒரு மூணு நிமிஷம் ஆச்சு நான் அப்பப்போ இதை அப் கிண்டி விட்டுகிட்டே இருந்தேன் அதிலக்கா பாதி வெந்துருச்சு இப்போ இது திறந்தே வச்சுக்கலாம் அடுத்து நம்ம பச்சை மிளகா சேர்க்க போகிறோம் ரெண்டு பெரிய பச்சை மிளகாவை இந்த மாதிரி நீல வாக்கில் கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உப்பு பச்சை மிளகாவும் உப்பும் இது கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்க்கணும் ஏன்னா அது கசப்பு தன்மை மிக்கதுன்றதுனால கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் கிளறி விட்டுக்கலாம் திறந்து வச்சு சிம்மில் வச்சு அப்பப்போ இந்த மாதிரி கிண்டி விட்டு கிண்டி விட்டு இது வதங்கணும் கொஞ்சமாக மட்டும் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு கால் டீஸ்பூன் தான் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துருக்கேன் இது அப்படியே வதங்கிட்டே வருது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த விதைகள் எல்லாம் வெளியில் பிரிஞ்சு வருது அந்த விதைகள் வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு வெளியில் உள்ள ஸ்கின் எல்லாம் ரொம்ப சாஃப்ட் ஆயிடுச்சு இப்போது கொஞ்சம் வெங்காயம் ஒரு பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயத்தை நான் கொஞ்சம் பெரிய பெரிய துண்டுகளாக நறுக்கி சேர்த்துருக்கேன் இந்த டயத்தில் கொஞ்சமாக சுற்றி ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் ஏன் வெங்காயத்தை நான் முன்னாடியே சேர்க்கல அப்படின்னா அதெல்லாம் வதங்குறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் அப்போவே வெங்காயம் சேர்த்துட்டோம்னா காய் வதங்குறதுக்குள்ளே வெங்காயம்லாம் கருகி போயிடும் அதனால் இந்த ஸ்டேஜில் சேர்த்துட்டோம்னா சின்ன வெங்காய வாசனையோட இந்த காய் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ ரொம்ப சாஃப்ட் ஆயிடுச்சு காய் அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு டவல் வச்சு பிடிச்சிட்டு இதை அப்படி குளிக்கி விடுங்க அப்படி இல்லாட்டி இந்த மாதிரி குட்டி ஸ்பூன் ஏதாவது வச்சுட்டு அதை கேர்ஃபுல்லாக மெதுவாக இப்படி திருப்பி திருப்பி விடுங்க இல்லாட்டி எல்லா அதில் காலில் உள்ள விதைகள் எல்லாம் வெளியில் வந்துடும் இது ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ கடைசியில் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் சீரகத்தை வந்து இப்படி கையால் கசக்கி அதையும் சேர்த்துடலாம் கடைசியில் நீங்கள் இந்த மாதிரி சேர்க்கும்போது ரொம்ப வாசனையாக இருக்கும் இதை கிளறி விட்டுடலாம் அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் சுவையான சத்தான அதலக்கா வதக்கல் ரெடி ஆயிடுச்சு இது சாம்பார் சாதம் பருப்பு சாதம் தயிர் சாதத்தோடு வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் நீங்களும் நெக்ஸ்ட் டைம் இந்த காயை மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வாங்கி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இந்த காயை வேறு விதமாக சமைப்பீங்கன்னா அதையும் கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா தமிழ் ஃபுட் கார்னருக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி